Bona nit, Xavi. Bona nit. Com t'has sentit en un dia tan especial? Com has viscut el partit? Si l'has viscut de manera diferent o t'has pogut concentrar al partit? I amb què et quedes del que has viscut? Quina foto faries d'aquest últim capítol? Bé, hem intentat, doncs, d'alguna manera controlar les emocions. És difícil, no?, quan sabem que és l'últim partit i no podem continuar com a com a staff, però bé, l'hem preparat de la mateixa manera que el primer. Doncs analitzant el Sevilla, tàcticament, crec que hem estat molt bé en el joc avui, hem dominat, som justos guanyadors del partit, fem 85 punts que volíem, teníem aquesta xifra en ment, i era l'objectiu avui, acabar amb bones sensacions, content. Content per una part, crec que hem fet una bona feina i estàvem fent una bona feina, nosaltres la nostra il·lusió era continuar l'any vinent, pensàvem que haguéssim fet una bona feina, però bé, al final són decisions que no controles tu. En general, ara mires dos anys i mig enrere i penses que ha sigut dur, ha sigut difícil, però hem gaudit, hem gaudit, evidentment s'ha patit, hem guanyat, hem perdut, ha sigut com una muntanya russa d'emocions, però bé, estic orgullós. Estic orgullós, ha sigut un honor entrenar al Barça, el club de la meva vida, feliç, feliç, però per l'altra banda pensàvem continuar un any més i acabar el nostre contracte, ha sigut una autèntica llàstima. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe, el Barça juga a Racú. Quan ha marcat Fermín, ha vingut a abraçar-se a tu en reconeixement a l'oportunitat que li has donat. És possiblement el cas més paradigmàtic, el de Fermín. Però creus que el llegat, el millor del llegat esportiu que deixes de cara al futur és aquesta generació de joves, precisament? Sí, evidentment, això pel club és fantàstic. És una generació molt bona, Fermín, Lamín... Covarcí, Héctor Ford i més jugadors, Marc Guiu, els que estan a baix i me'n deixaria molts, però hi ha una generació bona que hem cregut en ells, ens han donat moltíssim i sobretot el llegat ja personal per mi és aquesta estima de tot el vestidor. Penso que les reaccions que han tingut tothom a nivell personal, a nivell públic, és el millor llegat, el millor llegat com a entrenador. Els hem ajudat, era l'objectiu principal ajudar-los, els hem ajudat a ser millors futbolistes. El segon objectiu era gaudir, ho hem fet. Evidentment s'ha patit, és el Barça. I el tercer era guanyar, s'ha guanyat. Hem guanyat dos títols. Aquest any ha sigut una llàstima que no hem culminat en els moments claus aconseguir amb èxits la bona feina i bé, al final són decisions, les altres són decisions que un no controla ni simplement l'ha d'acceptar, no? A partir d'aquí penso que hem d'estar contents de la feina. El Barça està en una situació difícil, vam arribar en una situació molt adversa i penso que la gent està orgullosa del treball i nosaltres ho hem d'estar també. Hem il·lusionat els col·lers aquesta temporada, han gaudit, per tant, em quedo amb això. Xavi, bona nit. Bona nit. Adrià Albets, en directe per al Carrusel de la Sèrie Moguts de Ser Catalunya. No sé fins a quin punt et fa pena no poder despedir-te de los culers en Montjuïc, en casa, en Barcelona, amb algun homenatge i despedir-te d'elles, tenir el que fan aquí en la sala de premsa del Sevilla. I què mensaje li mandaries a aquests culers que poden estar preocupats per la situació del club, que ara mateix tu deies que és difícil, i per el rumbo que pot tenir l'equip? Bueno, ya dije en su momento que lo tenían que entender, al final eh, lo expliqué muy bien, no es una situación privilegiada económicamente, sobre todo de fair play, sobre todo de fair play, es una situación difícil, eh, donde hay que ajustarse, ya lo dije, pero a partir de aquí, pues evidentemente la afición agradecerle, he notado el cariño, me voy querido, me voy eh, realmente con una estima tremenda de la afición desde el primer día al último y esto pues, me llena de de orgullo, ¿no? porque, porque soy culé de toda la vida y pienso que la gente pues, al final ha valorado el trabajo y, y seguramente con el tiempo se valorará más. Hola Xavi, buenas noches. Germán buenas noches. García, Radio Nacional. Yo lo que te tenía que preguntar, te lo pregunté ayer en la, en la sala de prensa, ya me respondiste, perfecto. Yo lo único que quería era agradecerte el trato que has tenido con todos nosotros, al menos personalmente y creo que a nivel, a nivel general, que es justo también tener que reconocer estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, es un tema de educación, de valores. Esto es gracias a, a mis padres, no, no es mérito mío. Al final me han enseñado a ser de esta manera. Pienso que, que aparte de ganar, perder, pienso que hay valores por, por delante de la, 
del, del fútbol, que son el respeto, la educación, eh, un poco de empatía. Sé que estáis haciendo vuestro trabajo y lo único que intento es, o que he intentado es contestar con la máxima educación. Así que gracias. Hola, Xavi. Aquí Elena Condis para la cadena Hola. COPE. Dices que te vas triste, ya lo ha repetido más de una ocasión, que tú querías seguir, que te veías con fuerzas. Y los motivos, mmm, dices que lo, los tienen que dar los que te han destituido. Sí. Pero, ¿tú entiendes los motivos? ¿Te convencen los motivos que te han dado para, para echarte? Pero eso ya no importa. Igual, o sea, no, es que estamos volviendo atrás y ya está. La decisión ya, es, ya está tomada. No importa, de verdad. Porque importa ahora que el Barça... Eh, vaya bien, eh, soy culé, animaré y me tendrán para lo que necesiten, así que no, 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 no es de importancia esto. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Eh, ¿Tienes la sensación, tú hablabas de un futuro complicado, ¿tienes la sensación de que tu legado es dejar el equipo mucho mejor del que cogiste y que hay unas perspectivas de futuro? ¿Te quedas con la conciencia tranquila, incluso con la sensación de que sales reforzado de esta manera en la que te marchas del club? No sé si es algo reforzado o no. no. Me da la sensación que hemos hecho un muy buen trabajo, que lo único que se nos ha escapado esta temporada, los títulos, por cuatro o cinco partidos realmente que no hemos tenido la fortuna y no hemos sabido culminar un muy buen trabajo del equipo durante toda la temporada. Nada más, lo único que hemos hecho mal pues es no ganar este, esta temporada. Pienso que se ha hecho muy buen trabajo de todo el staff, eh, de todos los futbolistas, agradecer a los futbolistas que han tenido un compromiso y una implicación tremenda, han entrenado muy muy bien y me voy con esta sensación. El legado es que pienso que los hemos ayudado a ser mejores futbolistas para el futuro y sí, y esta generación también es, es muy buena y haberle dado la confianza creo que es un acierto. Uh, buenas noches, Xavi. Germán Buena, del, del Diario Sport. Eh, Muchas suerte de cara al futuro. Uh, como culé, como entrenador del Barça, que ha sido fin ahora, ¿quién consejo le darías al nuevo entrenador? Que para tirar. <ríe> consell, no, no soy aquí para dar consell, simplemente doncs, que, que tenga paciencia, que es realmente una plaza muy, muy complicada. Eh, Xavi, Javier Gascón de Mundo Deportivo, gracias por todo. Eh, te gracias. Gustaría, te gustaría, ¿Crees que estás ganado la oportunidad de una segunda etapa más adelante, cuando tú tengas más experiencia, el club esté mejor económicamente? ¿Crees que... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ojalá, ojalá, ya dije ayer, yo estoy abierto. Sería otro honor volver al, al club de, de mi vida, pero no sé si se va, se va a dar. Eh, somos profesionales y vamos, vamos a esperar lo que sucede. Hola, Xavi. Javier Serrato para el Día Hola. de Deporte. Hoy es tu despedida y la de Quique Sánchez Flores. ¿Qué le has dicho tú a Quique? ¿Qué te ha dicho Quique a ti? Bueno, yo le he felicitado a Quique por el trabajo y, y por las palabras del otro día también, ¿no? que fueron muy favorables hacia hacia mi persona, que no, no tenía por qué haberlas dicho y, y las dijo, y además, pues bueno, agradecerle. El trato siempre con nosotros ha sido excepcional, conmigo personal, eh, ya le he dicho que me alegraré todo lo bueno que le, que le suceda. Sí, aquí Xavi Polvallos per, per, per Dialetic, si no me equivoco, abans has dit que t'has sentit que qualsevol cosa que deies que t'han apuntat tant de fora com de dins, um, se sol dir que si de la casa beneficia en aquest club, um, creus que pel que vingui, per tal com està el club, si de fora pot ser una cosa bona pel futur, pel futur de l'entrenador? Doncs no ho sé, al final l'únic que, que li salvarà al nou entrenador és guanyar. Això és, és una evidència, sigui de casa, sigui de fora... Eh, pero sí, en, en el meu cas tinc la sensació que se m'ha, se m'ha mirat molt amb lupa i que s'han generat una, unes expectatives per, per, per haver sigut eh, membre de la millor etapa de la història del Barça que m'ha jugat en contra, sí. Eh, sí, ho te pregunta en anglès. Xavi, hello, it's Lowe from, from ESPN. Hi. I, I wanted to ask you a question about the future, but not Barcelona's future, more about your future. You've talked a lot about how Barcelona is, is the dream job for you, coaching Barcelona. But is coaching anywhere else a dream job for you? Do you still see yourself coaching in the future, or, or, or is this now a chapter that's closed? No, no, nothing, nothing is closed. Uh, I'm a professional. Uh, let's see what happens in the future. Of course, I'm open. But I think uh, 100% that I need, to, I need to rest a little bit. It's so difficult to coach Barcelona. I need, I need rest. I need to be with, with family. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós.